暗部に入ったからにはお前もこの任務は避けて通れない以来内葉地区の24時間監視が始まったのさ三代目おかげさまキュービーがキュービーが急に里に出現しました内葉の警務部隊に非戦闘員を保護させ後方に待機させるべきだそのまま自分たちの力としたら警務部隊は非戦闘員を保護するしかし隊長あっちか<笑>よしよしびっくりしちゃったなこの度の急備事件わからぬことが多すぎる誰か犯人がいるというわけだな内派のものではないのか内派の同日なら急備を操れるというしなしかし目的は内派地区を24時間監視体制に置くのだ内派の仕業と分かったわけではない分からぬからやるのだ何も出なければ交代だ異常なしですここが監視所はここだけじゃないぜそいつでずっと覗いてなそれじゃあ隊長俺たちはこれでま汚れ仕事には変わりはない任務は任務です構いませんそれに里に疑いを持たれていることはうちあいつ族の方でも感じています大体あの時お前がなお前が悪いんだろおとなしくしろ二人とも連行するカラセよ警務部隊の取り締まりが厳しくなったと苦情が増えておる6年前の九尾事件が尾を引いておるのだそして九尾から内葉を遠のけたことは内葉の側にも二代目様の意図は隔離ではない各一族への配慮だ内派一族はこの葉の仲間だ仲間として止めておかねばならん現実いつの間に<笑>これでは相手にならん引くぞそうか長期の任務ご苦労であったなしばし休暇を取るがよい内葉一族と里の間の不信感に心を痛めていますうんわしもじゃ通常任務から外してほしいということかはいお前にはわしから極秘の調査任務を出したということにするお前を見ているとわしのかつての友うちはかがみを思い出す兄さん任務終わったなだったら俺の修行に付き合ってよ昔よくここで遊んだな戻っていたのかお前の率直な意見を聞きたい宇垣さんはどこまで本気だと思う里がこのままならうちはも我慢の限界を超えるだろう俺はその不信を払いたいできると思うかさあなしかしやらねばよほどのことをしなければ分かっているだがお前は動かない方がいいなぜだなんだと明日がどんな日かお前も知っているだろうお前は自分の立場が分かっていないイタチお前は一族と里の中枢をつなぐパイプ役でもあるのだそして明日の会合には来い会合のことはわしも知っておる人に対する反目を高めその敵対心を利用して一族の結束を図ろうというのだろう。司祭がその会合に出る。そしてもし内葉不覚が相手に気づかれることなく、己の意志で動いているかのように操るという。いや、内葉が変わるというのならわしらも変わればよい。頼むぞ司祭。はっ。来ませんね、イタチ。遅いな。何でしょうか団蔵様そろそろ会合の時間なのですがおかげさまが変えてくれると約束してくれましたそれにだわしのような疑り深いものもそう簡単には考えを変えぬその車輪がわしが預かるごめん車輪がこの目の代わりにいただくぞデイトッ
このままこの葉が内戦を起こせば他国が必ず攻め入ってくる断層に右目を奪われた奴は俺を信用していない止水頼めるのは親友のお前だけだ遺書も残してきた待て止水止めるなよイタチ止水いいか捜査手順は遵守しろはっほら歩け結果的に反乱の目は積んだかわしが無理をさせてしまったか内ち派の中に止水は合流地点に現れませんでしたよいな昼前うん先輩の名前も随分と広まっちゃいましたね。暗務の任務に汚れ仕事はつきものですから。隊長の車輪がは友から託されたと言ってましたね。その思いとともにな。内橋止水の件は俺も知っている。それも何かか。いえ、大丈夫です。頼めるのは親友のお前だけだ。あれから状況はさらに悪くなった。俺は両方は守れそうにない。その隊長をイタチお前に任せるはもっと若くして常任になった忍びはいくらでもいる新しい藩の隊員はわしの暗部から出すことにするどうなのでしょう上の政治的駆け引きに巻き込まれるなよそれを暗部の隊長にですかあただの忍びじゃないからなお前が補充要員かよろしくお願いしますかかし先輩お前たちの規律ある行動に期待するはっ内派の里への不満が再び高まっていますこの葉の結界システムのことは知っておるなその結界を何者かがすり抜け里へ侵入を繰り返しておるようじゃ裏切り者なら樹式を変更してあぶり出すこともできるがお前にこの件を調べてもらいたいのだ部分結界システムの配置暗部の調査とは分からぬように頼むぞ伊賀絶対お前なんかに負けねえかんな勝手に吠えてろ実は今度俺担当常任をやることになったんだつかしてんじゃねえよサスケお前は鬱陶しいんだよなんだ勝負か散歩だ街並みに風情があるぞ入るのは初めてだ俺は何度か来ている<音声>おい何をしている<音声>集合時間はとっくに過ぎてんだぞこの家がどうしたいやしかしこのせんべいはうまいなここが何だ内派の氏神を祀る中野神社だかかし隊長イタチよく来ます隊長になってからどうだおいかかし大吉だ大吉が出たぞ部分決壊システムにそれぞれ人員を配置し決壊班と連携して反応があれば対応する警務部隊にパトロールを強化してもらうしかないでしょうがどうしたそうですね一族以外の者が入るのを嫌う雰囲気がありました好都合だ戦力を削ぐのだいやそれでは逆に内派の反発を招くクーデターの目をつまねばならぬ時に内派の戦力を増やしてどうするのだクーデターが起きるかどうかはまだわからぬもうしばらくこのまま様子を見るのはどうかイタチは来ないのか任務だそうだうちハイチ族はこの葉に革命を起こす決意ですなんじゃとおい
あんたに協力してもらいたいことがあるそのことだけはわしもお主も同じ考えのはずだうん準備だけだぞ断蔵<笑>俺がウチハ殲滅に手を貸すのは復讐のほかに別の目的があるからだシャリガンを持たぬ子供に用はないだから安心しろか剣部隊本部へ一体何が生存者を確保せよ他はみんなやられています遺体は全て回収せよ内藩たちは己の一族を嫌い憎んでいたあいつがそんなグズグズするな作業にかかれ断層よお主の独断専行ももはや許してはおけんお主の根の暗部も解体する追って正式に処遇を決める何だと消えたようになくなっているのです運び出すはい暗部とはいえなんて任務だ皆殺しではない子供が一人生き残っているそうだ内葉イタチがビンゴブック入りするなんて思いもしませんでしたよ結局俺はあいつのことを何も知らなかったということかあれだけの事件の起きた場所ですから今のままじゃ誰も寄りつこうとはしませんよおびとあれから俺は何をやってるんだろうな何か言いたいことがあってきたのだろう人払いをしておいたしかし他の手段はなかったものかと今も残念に思っておるビンゴブックに乗せ生死を問わず捜索する当然です約束を違えぬようにそばに身を置くことにしますお前の弟はこれまで同様他の子と同じようにアカデミーに通いその憎しみ背負う覚悟はできていますサスケのことが心配ならいつでも忍び込んでまいれ三代目それゆえにこの悲劇を生んだのだ刑務部隊を新たに立ち上げねばならぬしな里の将来を見据え適材を適所に配置せねばお呼びでしょうかもうかかしよお前は暗部に入って何年になる自分のそばにお前を置いておくためにそんな気はしていました